ബനു ഉദറ ഗോത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യൻ കാണാൻ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യവും ഭംഗിയും ഒന്നുമില്ല ആ ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്താല കൊടുത്തത് വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു സഹധർമ്മിണിയെ ആയിരുന്നു അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ ആയിരുന്നു ബനൂദറ ഗോത്രത്തിലെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യൻ ഈ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയോടത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഒരു മാനസികമായ ഒരു വെറുപ്പും അകൽച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടമായിരുന്നു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ച ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ തകർന്നു പോയി ശാരീരികമായി വളരെ ക്ഷീണം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീവ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ നോക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ചെലവിന് കൊടുക്കാനും കഴിയാതെ വന്നു ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഗവർണറാകുന്ന മർവാൻ ആ മർവാനിന് ഈ പെണ്ണിൽ ഒരു നോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അനാവശ്യമായ നോട്ടമല്ല ആ കഴിവ് കെട്ട ഭർത്താവ് സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എന്ന ഭരണാധികാരിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന സൗന്ദര്യം ആ പെണ്ണിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹാബിയ എന്ന ഭരണാധികാരി മർവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീവ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യയോട് ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു മർവാനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഗവർണറായ മർവാനെ വിളിച്ചു ഗ്രാമീണനെ വിളിച്ചു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാനൊരു അവസരം തരികയാണ് നീ അതീവ സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണ് നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സമയത്ത് ഭക്ഷണം തരാൻ ഈ ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ അത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുമല്ല സമ്പത്തുള്ള ആളല്ല നല്ലൊരു വീടില്ല നല്ലൊരു വസ്ത്രമില്ല ഇനി നിന്നെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നിന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിപ്പിച്ചാൽ നിന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ കല്യാണം കഴിക്കും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരും സമ്പത്ത് തരും സ്വർണം തരും കൊട്ടാരം തരും സുഖം തരും വസ്ത്രം തരും സന്തോഷം തരും സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തരും എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു പെണ്ണിന് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു വലിയ സമ്മാനം ഒരു വലിയ ഓഫറാണ് കൂർണടുക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നോടൊപ്പം കിടക്കുന്ന തന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന തന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ കുറച്ചു കുറവുകളുള്ള ആർക്കാണ് കുറവുകളില്ലാത്തത് കുറച്ചു കുറവുകളുള്ള ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ സർവസ്വവും നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ആരോഗ്യതടകാത്തനായ സമ്പന്നനായ കോടിപതിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിനക്ക് ഭർത്താവായി തരാൻ എല്ലാവരും നിന്റെ കുടുംബവും നാടും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിനെ മാറ്റാൻ എല്ലാവരും പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും കുർണടുക്കയിലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കുർണടുകയിലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പുത്തൂരിലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും സാധുവായ സുന്ദരിയായ പെണ്ണു പറയുന്നു വാവിയ എന്ന ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടം വെച്ച് തരുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ പട്ടുമത്തയിൽ കിടത്തി ഉറക്കുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് താരകങ്ങളോട് കിന്നാരം പറയുന്ന മണിമാളികക്കകത്ത് സുഭക്ഷമായ ഭക്ഷണം തരുമായിരിക്കാം ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും എനിക്ക് തരുമായിരിക്കാം പക്ഷേ കളർ കുറഞ്ഞവൻ ണെങ്കിലും പണമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുള്ളവനാണെങ്കിലും ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എന്റെ എല്ലാത്തിനെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ഉമ്മയെക്കാൾ എന്റെ ഉപ്പയെക്കാൾ എന്റെ ജീവന്റെ 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 ജീവനായി ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊഹാവിയയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് മറുപടി കൊടുത്തെങ്കിൽ അല്ല എത്ര സുന്ദരമായ എത്ര മഹത്വരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ പെണ്ണ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് 
എന്റെ ഭർത്താവ് കഴിവില്ലാത്തവനായി കൊള്ളട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്പത്തില്ലാത്തവനായി കൊള്ളട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവിന് കാലക്രമേണ മാരക രോഗം വന്നിട്ട് തളർന്നു പോകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായി മാറിപ്പോകട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്ന സ്വീകരിച്ച മഹറും പകരമായ സ്വീകരിച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദരന്മാരായ മണവാളന്മാര് കാത്തിരിക്കുന്ന കോടിപതികളുടെ മുന്നില് ആ ഭാര്യ വീണ്ടും വളരുകയായിരുന്നു എന്റെ പുത്തൂര് വന്ന പെങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാനുള്ള പ്രിയതമനെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നീ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് നീ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പോലും അന്യപുരുഷനെ അകത്തളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന എന്റെ മംഗലാപുരത്തെ പുത്തൂരിലെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുഴുവനും മോശക്കാരം എന്ന് പറയുകയല്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പറയുന്നു മോളെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങണം മോളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് മഹതിയായ അസുമാഹുന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചു പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അള്ളാഹുവും സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവി ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്ക എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തൂരിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ സ്വലാപ്പ് ജില്ലയിട്ട് റോഡിലൂടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നത് പോലെ സമസ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി പെമ്പ്രാട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതി മടിക്കേരിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ പഠിച്ചുകൂടുന്ന ജനസാഗരം പോലെ അങ്ങനെ പുരുഷന്മാർക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എത്രയോ മഹത്വങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം ഇസ്ലാമിനെ പൊളിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ആ കഴുപ്പ് വെട്ടിയെടുപ്പ് ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് രംഗത്ത് വരാ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് പുരുഷക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളല്ലേ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതിഫലം വേണ്ടേ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതിഫലം വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ജിഹാദ് നടത്തണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ദീനീ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് ഞങ്ങൾ പെണ്ണായി പോയത് കൊണ്ട് നബിയേ ഞാനൊരു സ്ത്രീയായി പോയത് കൊണ്ട് നബിയേ എനിക്കതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ പൊരുത്തക്കേട് ഈ സദസ്സിൽ നമുക്കുണ്ടാവും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആരംഭ റസൂല് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണേ നീ കാണുന്ന സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പോയി പറയണം മസുമാ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ നീ കാണുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളോടും നീ പോയി പറയണം മസുമാ എന്താ പറയാനുള്ളതെന്നറിയോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഭർത്താവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്താതെ ഒരു പെണ്ണ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോഹുദിന്റെ രണാകണത്തിൽ പടപൊരുതിയിട്ട് സുഹരായുണ്ട് പച്ചക്കോട്ടണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയ മഹാനായ ഹംസാറതിയല്ലാവുന്നവന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും പെണ്ണേ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാകണത്തില് മുഖം മൂടി ധരിച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് വെട്ടേറ്റുകൊണ്ട് പിടന്ന് വീണ മഹാനായ സഹദിയല്ലാവുന്നവന്റെ ഗുണം കിട്ടും പെണ്ണേ 
മുഹത്തിന്റെ രണാഗണത്തില് ജയഫർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാരക്ക പോലും കഴിക്കാറ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ വെട്ടിയിരുന്നിട്ട് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഹത്തത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ രണാഗണത്തില് രാജകുമാരനെ മഹാനായ ജയഫർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് ആ ജയഫർ അലി അള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ കൂലി എന്റെ പുത്തൂരുള്ള പെണ്ണ് നിനക്ക് ലഭിക്കും എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ട് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നമസ്കരിച്ച് ആറാമുകളൊന്നും ചെയ്യാറ് വീടിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണ് ആരോ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ ആരോ നിന്നെ പരിഹസിക്കട്ടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കോശയാത്രയായി നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് നിന്നെ വേട്ടയാടട്ടെ എന്തൊക്കെ പ്രഭാഷകന്മാര് പറയുന്ന കാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ആ പ്രഭാഷകന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ പരിഹസിക്കട്ടെ പറയാനുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആഹ്രമാണ് നീ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നോക്കി ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങിയിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ദീനിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രതിഫലമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അസുമാ ഒരു കാര്യം കൂടി നീ പറഞ്ഞു ദൂരക്കളയും ഒരു മിസ്കോൾ വന്നാ മതി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് സംഭവം അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ വലിയ കൂലിയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവര് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ ഭാര്യ ആരംഭ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എത്ര ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഉസ്താദേ പെട്ടത് പെട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല 